はいこんにちはワンタチャンネルですいつもねご視聴いただきありがとうございます、えー、今日はね、えー、2年ぐらい前にこのランプシェードを作ったんですけどこれねもう今使ってないんですね、えー、これをねうまく利用して、えー、今回ねちょっとドアを、えー、サイズアップしたっていうねそういう動画になりますそれではどうぞえー、っと今日は前にねつけたドアちょっとね改造しに来ました家はね、ここの家でございます。<笑>ねはい、猫が出てきちゃうということで、この扉ね、このドアをつけました。えー、このドアでございます。見えるかな。えー、っと、この扉の幅、ここがね、非常にちっちゃい扉だったと。でちなみにこれね、プラバン。プラバーは9 0センチ幅つけたけど向こうにね隙間、ね、約7センチのね隙間が空いたということでございますここから猫がね出てきちゃうと困っちゃうんで、えー、今日はねこの扉この扉をこのぐらいね長い扉にしてこの空くスペースをね広げるというそういう今日は作業になりますこの扉は結構きれいな扉ジモティでね無料でもらってきました本来これでねガチャって開いて向こう行ったり来たりだったのが、えー、こういう感じでね横に伸びるようにしたということですこれはね向こうに行ったり来たりしないようにえー、っとアルミのレールアルミのレールっていうかアルミのエル金具、えー、さらにね扉がスムーズにいくように見えてるかなここ、ねね、ローラーをで、えー、こっちにね板がこすれないようにスムーズにねいようになっていますこもね見えてるかなこれがね向こう側こっちにもねついてるのでこのレールの間に非常にねスムーズに出来上がっていますただミソなのはここまでしかねいかないので空くスペースが5 0センチぐらいしかね扉が開きませんこの枝がね、約50センチぐらいしかないんで、今回ね、このぐらい扉が開くようにします。<笑>ここまでしか、ここまでしか行かないと。扉の下は、えー、っと、レールがね、入ってます。レール、見えるかなレールが入って、と、と道に。こちらで。もともとここは、えー、扉も何にもないところだったのが、えー、猫が出てっちゃうということで扉をつけるということでございます。よいしょ。できたえー、っとね
あとドアにねこれ取り付けて終わりですここねドリルでもんどくか先にねということでございますじゃなくて少ししとけばいい昨日充電しといたのでいいねいいね。前々つった瞬間。オッケー、いいねいいね<笑>こんだけドアが伸びたっつってさ。釘で打つしか考えてなかったできたできましたはい出来上がりましたということで今日はね帰りたいと思いますはい、えー、最後までご視聴いただきありがとうございました今日の動画がね参考になったよっていう方ぜひねグッドボタンで応援してくださいまたチャンネル登録まだの方ね、ぜひチャンネル登録もお願いいたします。それではまたね、次の動画でお会いしましょう。バイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイ